அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் பாப்போத்தா சாதாரண தர பரீட்சை அஹ் விஞ்ஞான பாடத்துல பௌதிகவியல் என்ற பாடப்பிரிவு சரி அதுக்குள்ள வந்த கேள்வி எல்லாம் பார்க்க இருக்கிறான் இந்த வினாத்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன் செய்து பார்த்து கொள்ளுங்க முதல் இருபது வினாக்களுக்குரிய விடைகளும் அதுக்குரிய விளக்கங்களும் தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போறோம் ஒரு கேள்விய பார்த்து கொண்டு போக முடியாது முதலாவது கேள்வி வெப்பநிலை அளக்கும் சர்வதேச அளக்கு செல்வினாகும் இதன் சரியான குறியீடு ஜாதகம் சரி வெப்பநிலையை வந்து நாங்கள் செல்சியஸ் பரனைட் இப்படியான அலகுகள்ல அளந்தாலும் அதை அளக்கிற சர்வதேச அலகாக கருதப்படுறது வந்து கேள்வி சரி அதை அளக்கிற சர்வதேச அலக வந்து அஹ் கேள்வினாக இருக்கு சரி அப்ப அதனுடைய சரியான குறியீடு வந்து கேபிட்டல் கே சரியா கேபிட்டல் கே முதலாவது விட பொறுத்து அது மாதிரி ரெண்டாவது பின்வரவனவற்றுள் ஏர் முடுகலை அளக்கும் அலகு சரி ஏர் முடுகல் என்றது வந்து வேக அதிகரிப்பு வீதம் தான் ஏர் முடுகல் அல்லது வேக மாற்ற வீதம் தான் ஏர் முடுகல் சரி ஏர் முடுகல் என்று சொல்லி நாங்க வேக மாற்றத்தின் மேல் நேரம் வந்து கொடுக்கலாம் வேக மாற்றம் வேண்டாம் என்ன இறுதி வேகம் சய ஆரம்ப வேகத்தின் கீழ் நேரம் வேக மாற்றம் வண்டேக்க அதனுடைய அலகு வந்து மீட்ட செகண்ட் மைனஸ் ஒன் வேகத்தை அளக்கிற அழகால தான் வேக மாற்றத்தையும் அளப்பு அது மாதிரி நேரம் என்று சொல்லி அதனுடைய சர்வதேச அழகு வந்து செகண்ட் செகண்ட்ல கொடுக்கும் சரி அப்ப இந்த செகண்ட் மேல வரை கூட ஏர் முடுகல் அழகுங்களுக்கு வரும் மீட்ட செகண்ட் மைனஸ் டூ அண்டு சரி எம்எஸ் மைனஸ் டூ சரி தானே பொருத்தமான விட நாலாவது அடுத்த மூன்றாவது எண்ணி கணியத்தை மட்டும் கொண்ட விடையா கணியங்களை ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்று எண்ணி கணியம் அடுத்தது வந்து காவி கணி எண்ணி கணியம் என்ற பெருமன் மட்டும் இருக்கு அதான் எண்ணி கணி காவி கணியம் என்ற பெருமனோட திசையும் இருக்கு அது வந்து காவி கணி இதுல பார்த்தம் என்ற வேலை என்றது வந்து ஒரு எண்ணி கணி சரியா பெருமன் மட்டும்தான் இருக்கு திசை குறிப்பிட மாட்டோம் வேலை எண்ணி கணி ஏர் முடுகல் வந்து ஒரு காவி கணி சரி அதாவது வேகம் மாற்ற நேரம் என்றபடியா வேகம் வந்து பிள்ளைகள் ஒரு காவி கணியம் ஏனென்று சொன்னா இடப்பேச்சி மாற்ற வீதம் தான் வேகம் சரி அப்ப இடப்பேச்சி என்று சொல்லிக்க இடப்பேச்சி குறிப்பிட்ட திசை இருக்கு ஒரு ரெண்டு புள்ளிகள் என்று சொல்லிக்க இந்த ரெண்டு புள்ளிகள்ல பயணம் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடப்பட்ட அந்த பயண பாதை என்ற நீளம் தான் தூரம் என்று சொல்லலாம் அப்ப தூரம் என்று சொல்லிக்க அதனுடைய திசை வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கலாம் எனவே குறிப்பிட்ட திசை வந்து சொல்லலாம் அது தூரம் வந்து ஒரு எண்ணிக்கணி அதே போல இடப்பயிற்சியா அந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடப்பட்ட குறிப்பிட்ட திசையில் அமைந்த மிக கட்டிய நிலத்தை தான் நாங்க இடப்பயிற்சின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இடப்பயிற்சிக்கு திசை கருதுறபடியால அது வந்து ஒரு காவி கணியம் ரைட் அப்ப இடப்பயிற்சி சார்பா அளக்கப்படுற வேகமும் வந்து என்ன கணியமா இருக்கும் காவி கணியமாக இருக்கும் திசை கருது தூரம் வந்து எண்ணிக்கணி தூரம் சார்பா அளவிடப்படுற கதி சரியா தூரம் மாற்ற வீதம் தான் கதி என்று சொல்லுவோம் தூரத்தின் மேல் நேரம் தான் கதி கதி வந்து ஒரு எண்ணிக்கணி அது மாதிரி நிறை என்று சொல்லிக்குள்ள ஒரு பொருள் ஒரு பதார்த்தம் கொண்டு இருக்கிற சடப்பொருண்ட அளவு தான் திணிவு என்று சொல்றோம் அப்ப திணிவு வந்து ஒரு எண்ணிக்கணி அதே போல நிறை என்று சொன்னா அந்த ஒரு பொருள்ல புவியீர்ப்பு காரணமா தொழிற்படுகின்ற விஷயத்த நாங்க நிறை என்று சொல்றோம் அப்ப நிறை என்று சொல்லிக்க புவியீர்ப்பு என்றபடியால அது ஒரு குறிப்பிட திசை இருக்குது ஆகவே நிறை வந்து ஒரு காவி கண்ணியமாக இருக்கு அமுக்கம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அமுக்கத்துக்கு வந்து குறிப்பிட்ட திசை சொல்லாது அண்டபடியா அமுக்கம் வந்து ஒரு எண்ணிக்கணியமாக இருக்கு மற்ற சக்தி வேலு இந்த ரெண்டையும் எடுத்தம் என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டுமே எண்ணிக்கணியம் சக்தி அண்டைக்க வேலை செய்கின்ற ஆற்றலை தான் சக்தி என்று சொல்லுவோம் வலு அண்டைக்க வேலை செய்கிற வீதத்தை தான் நாங்கள் வலு என்று சொல்லுவோம் சரியாக இந்த ரெண்டுமே எண்ணிக்கணியமாக இருக்கும் அப்ப இதுல எண்ணிக்கணியத்தை மட்டும் கொண்ட விட என்று விரைக்குள்ள பொருத்தமான விட ரெண்டாவது நாலாவது காரணமோ இசைக்கருவிகள் இரண்டினா ஒரு சுரத்தினை இசைக்கும் போது இவ்விசைக்கருவிகளை இனங்காண உதவுது ஒளிந்த சிறப்பியல்வுகள் மூண்டு இருக்குது ஒன்று சுருதி இரண்டாவது உடப்பு மூன்றாவது பண் இதுல ரெண்டு வேறுபட்ட இசைக்கருவிகளை நாங்கள் வாசிக்கக்குள்ள அதுல ஒரு சுரத்தை வாசிக்கக்குள்ள ரெண்டு இசைக்கருவிகளை மங்களால வேறுபடுத்தி இனங்காணலாம் அதுக்கு உதவுற இயல்பு வந்து பண் மறது பண்புல செல்வாக்கு செலுத்துற பௌதிக இயல்பு வந்து அலையின் வடிவம் அது மாதிரி சுருதியில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற பௌதிக கணியம் வந்து அலையின் மீடு உரப்பில செல்வாக்கு செலுத்துற பௌதிக கணியம் அலையினுடைய வீச்சமாக இருக்கு அஞ்சாவது பின்வரவனவற்றுள் அலகுகளை கொண்டிராத பௌதிக கணி அலகலற்ற பௌதிக கணி 
பதார்த்தத்தின் அளவத்தை நாங்கள் மூல் அண்ட் அலகால் அளவு அப்ப அலகு இருக்கு மூலர் திணிவு என்று சொல்லுங்க அதுக்கு அலகு இருக்குது கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் ஒரு மூல் பதார்த்தத்தினுடைய திணிவு தான் மூலர் திணிவு அதுக்கு அலகு இருக்கு சாரண திணிவு என்று சொல்லுங்க ஒரு அணு சார்பா சரி ஒரு நியம அணுவை அடிப்படையா வச்சு இன்னொரு அணுவின் திணிவை கொடுக்கறதான் சாரண திணிவு சரியா மூலகம் ஒன்றின் அணு திணிவின் கீழ் நியமமாக நாங்கள் பன்னிரண்டு சி ஆறு என்று சமதானிய அணுவின் திணிவின் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கை பயன்படுத்துறாங்க ஆகவே அது வந்து சாரண திணிவு வந்து அலகுகள் அடிச்ச ஒரு கண்ணியம் சரியா மூன்றாவது விட செறி வண்டைக்கு அதுக்கு மேல இருக்கு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் திரு சரியா மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் திரு செறிவு மூல தெரிய மூலின்கள் கனவுதான் ரைட் அடுத்த பின்வரவனற்றுள் ஒரே கனிய சோடிய தெரிவு நிறை நிறை என்று சொல்லிக்க வெயிட் அதை அளக்கிற அழகு நியூட்டர் விசை என்று சொல்லிக்க அதை அளக்கிற அழகு நியூட்டர் இடப்பயிற்சி அண்டைக்க மீட்டரால் அளப்போம் கதி வந்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆல் அளவு அது வேற ஆகுது வெப்பநில வந்து அளக்கிற சர்வதேச கேள்வி ஏர் முடல் அண்டைக்க வேக மாற்ற வீதம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ நேரம் செகண்ட்ல அளப்போம் மேலுதை பண்றது வந்து ஒரு பொருள் பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ பாயம் மூன்றுக்குள் அமிழ்ந்து மிதற்கைக்குள்ள பாயமத்தால பொருளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற மேல் நோக்கிய விஷயத்தான் மேலுதை பண்ணு சொல்றது ஆகவே இது ரெண்டும் வேற வேற ஒரே கணிய சோடி அண்டைக்கு முதலாவதுதான் பொருத்தம் நிறை விசை ரெண்டுமே நியூட்டனை பயன்படுத்தி தான் அளவு அடுத்த ஏழாவது ஒரே அலகை கொண்ட அணி கணியங்களாக அமையக்கூடியது ஒரே அலகை கொண்ட கணி விசை அண்டைக்கு அதை அளக்கிற அலகு நியூட்டன் சக்தி வந்து ஜூன் அதுல அளவு நிறை நியூட்டன்ல அளப்பம் திணிவன்றது கிலோகிராம்ல அளப்பம் சர்வதேச அலகு கிலோகிராம் இதுவும் பெறாது வேலை சக்தி ரெண்டுமே நாங்க ஜூல்ல தான் அளக்கிறோம் ஆகவே ஒரே அலகை கொண்ட கணியங்கள் ரெண்டாவது அடுத்த கதி பேரங்கும் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்ல அளப்பம் வேலை வந்து ஜூல்ல அளப்பம் அதுவும் பெறாது அடுத்த எட்டாவது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வில்லில் ஈர்க்கப்பட்டுள்ள விலை கொண்டுள்ள சக்தியின் வடிவம் சரிய நாங்கள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ள விலை ஒரு ஒரு பொருள் அமைவு அல்லது நிலை மாற்றம் காரணமாக அதுல சேமிக்கப்பட்ட சக்தி வந்து அழுத்த சக்தியாக இருக்கு இதுல அந்த வில் வந்து ஈர்க்கப்பட்ட அந்த வில் இந்த இல்லா வந்து ஈர்க்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே அதுல வந்து அழுத்த சக்தி வந்து சேமிக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய பொருத்தமான விட ரெண்டாவது சரியா அழுத்த சக்தி அடுத்த மனித காதின் கேள்தகவு மீட்டு ரெண்டு இது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க படிச்சது இருபது ஹேர்ட்ஸ்ல இருந்து இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் வரை நேரடியா விட பெறப்படையில ரெண்டாவது விட குறிக்கும் சரி என்னோட கிலோன்றது என்ன ஆயிரத்தை குறிக்கும் ஆகவே இருபது கிலோ ஹேர்ட்ஸ் என்ன அதன் அர்த்தம் என்ன இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் சரியா இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் இருபதோடக்கம் இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் தான் கேள்தக எண்ணி பொருத்தமான விட ரெண்டாவது அடுத்த தன்வெப்ப கொள்ளளவின் எஸ்ஐ சர்வதேச அலகாக அமைவது தன்வெப்ப கொள்ளளவு பயன்பாம் ஆண்டுக்காரர் இப்போதைக்கு படிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஹீட் அந்த பாடத்துல தான் வெப்பம் அந்த பாடத்துல தான் படிப்பீங்க தன்வெப்ப கொள்ளளவுன்றது ஒரு பொருள்ட ஓரலகு தண்ணியுடைய ஒரு பொருள்ட வெப்பநிலை ஒரு கேள்வினால் உயர்த்த தேவையான வெப்ப சக்தியினால தான் தன்வெப்ப கொள்ளளவுன்னு சொல்லு அதனுடைய அலகு வந்து ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் அல் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் அல்லது ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் பாகை செல்சியஸ் மைனஸ் ஒன் சொல் மூன்றாவது விடம் அல்ல இதுக்கு பதிலாக நாங்கள் இந்த அலகையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் பாகை செல்சியஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு அலகு துணியுடைய பொருள் ஒன்றின் வெப்பநிலை ஒரு அலகால ஒரு அலகு வெப்பநிலையால உயர்த்த தேவையான வெப்ப சக்தியின் அளவு தான் தன் வெப்ப கொள்ள அளவு அது மாதிரி வெப்ப கொள்ள அளவு ஒன்று ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு பதார்த்தத்தின் திணிவை ஒரு கேள்வினால உயர்த்த தேவையான வெப்ப சக்தியின் அளவு சரி அதுக்கு நாலாவது விட வெப்ப கொள்ள வண்டு கேட்டா தன் வெப்ப கொள்ள வண்டா அதுல நாங்க ஒரு குளோபேன் ஒரு அழகு திணிவு கருதுறப்பட்டியால பொருத்தமான விட மூன்றாவது அடுத்த பதினோராவது கேள்விய பாருங்கோ மின்னியலில் பல்வேறு பகுதிய கணியங்கள் அளக்கப்படுகின்றன அவற்றுள் மின் தடையை அளக்கும் அழகை சரியாக குறிப்பிடுகிறது மின் தடை அளக்கிறது வந்து ஓ நாலாவது விட எஃப் என்றது ஃபரட் இது வந்து கொள்ளளவத்தை அளக்கிற அல சரியா கொள்ளளவு ஏ என்றது எம்பியர் அது வந்து மின்னோட்டத்தை அளக்கிற அல வி என்றது வோல்ட் அது வந்து அழுத்த வேறுபாட்டை அளக்கிற அல 
அடுத்த பன்னெண்டாவது பாருங்கோ வெப்பநிலை அளக்கும் அலகுகளாக செல்சியஸ் சம கெல்வின் என்பன உள்ளன பூஜ்ஜியம் பாய் செல்சியஸை கெல்வின் அளவு திட்டத்துக்கு மாற்றின் அதன் பெருமான பெருமானமாக அமைவது பின்வருவன சரியா பூஜ்ஜியம் பாய் செல்சியஸ் என்றது உண்மையில பூஜ்ஜியத்தை குறிக்கிறது அல்ல அது வந்து உண்மையில நாங்கள் தனி பூச்சிய வெப்பநிலை என்று சொல்றது பூச்சியம் கேள்வினத்தான் அதாவது பூச்சியம் கேள்வின் என்று சொல்லி ஒரு பொருள் வெப்பனில் பூச்சியம் கேள்வின் என்று சொல்லி அதனுடைய அந்த பொருள் அந்த மூலக்கூற்று அதிர்வியக்கப்பாட்டு சக்தி வந்து பூச்சியமாக இருக்கும் அது வந்து செல்சியஸ்ல சொன்ன போனா இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று மறை இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பாகை செல்சியஸுக்கு சமனா இருக்கு சரியா பூச்சியம் கேள்வின் என்றது மறை இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பாகை செல்சியஸுக்கு சமனா இருக்கு இல்ல கேட்டது பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியஸ் கேள்வின் அளவு திட்டத்துக்கு மாற்றி என்ன பெறும் பூஜ்ஜியத்தை நாங்கள் மாற்றிக்குள்ள கேள்வினுக்கு மாற்றிக்குள்ள இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று கேள்வின் மாற்றி இருக்கு அடுத்த அமுக்கத்தை அளக்கும் அழகாக காணப்படுவது அமுக்கம் அண்டைக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அமுக்கம் சமன் விசையின்கள் பரப்பு ஒரு அழகு பரப்புல செங்குத்தா தாக்குற விசை தான் அமுக்கம் சரி அப்ப அமுக்கத்தை விசையின் அழகு நியூட்டன் விசைந்த விசை அழகுற அழகு நியூட்டன் பரப்பு அண்டைக்கு மீட்டர் வெக்கம் பிரிவடைக்குள்ள நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ சரி அல்லது பேஸ்கா ரைட் அமுக்கத்தை அழகுற சர்வதேச அழகு பேஸ்கால் அல்லது நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ போகலாம் அடுத்த திரவம் வாயுவாக மாறும் வெப்பநிலை பின்வரும் திரவம் வாயுவாக மாறுவது வெப்பத்தை பெற்று வாயுவாக மாறுவதை நாங்கள் கொதிநிலை என்று சொல்லலாம் அது மாதிரி திண்மம் திரவமாக மாறுவது சரியா திண்மம் வெப்பத்தை பெற்று திரவமாக மாற இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலையை தான் உருகுநிலை என்று சொல்றோம் அது மாதிரி உரை நிலை என்றது வந்து திரவம் வெப்பத்தை இழந்து திண்மமாக மாறக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை தான் உரை நிலை என்று சொல்றாங்க அரை வெப்பநிலை என்று ரூம் டெம்பரேச்சர் இப்ப அந்த அறையின் வெப்பநிலை சூழல் இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை தான் அரை வெப்பநிலை என்று சொல்ற பதினஞ்சு கதிரை ஒன்றில் நியூட்டன் திராசு மூன்று சமநிலையில் காணப்படும் முறை படத்தில் காட்டப்படுகிறது மூன்று விசையாலும் பாருங்க இது வளம் இருபத்தஞ்சு இது முப்பது இது இருபது ஏ மற்றும் பி இது ஏ இது பி தராசுகள்னால் ஏற்படுத்தப்படும் விளையுள் விசை தொடர்பான சரியான கூட்டு இப்ப இந்த மூன்று விசைகளும் வந்து ஒன்று கொண்டு சமாந்தரம் அற்ற சாய்ந்த விசைகளாக துடிப்படுது எனவே இந்த ரெண்டு விசைகளினுடைய விளைவுள்ள சரி இந்த ரெண்டு விசைகளினுடைய விளைவு மூன்றாவது சி என்ற விசைக்கு பரமன்ல சமனாயும் திசையில எதிராகவும் இருக்கும் சரி அதன் அடிப்படையில பார்த்தோம்னு சொன்னால் விளைவுள் விசை இருபத்தஞ்சு நியூட்டன் திசை சி இட்ட எதிர் திசையில இருக்கு சரியா இதுல இருபத்தஞ்சு நியூட்டன் தான் சி விளைவுள் விசை வந்து இந்த ரெண்டு விசைகளுக்கு இடையில தொழிற்படும் சிக்கு எதிராக இருக்கும் எனவே விளைவுள் விசை இருபத்தஞ்சு நியூட்டன் திசை சி இட்டு எதிர் திசையில இருக்கும் மூன்றாவது விடை போட்டு பதினாறாவது விளையாட்டு கார் ஒன்று விட்டராசு ஒன்றினால் விளக்கப்படுது கார் மட்டுமட்டாக இயங்கும் போது விட்டராசுல வாசிப்பு இருநூறு நியூட்டன் காரின் சக்கர மேற்பரப்புகளுக்கும் இயங்கும் தளத்துக்கும் இடையிலான இயக்கவியல் உராய்வசியாக அமையக்கூடியது பின்வருவது கார் வந்து மட்டுமட்டாக இயங்கைக்குள்ள காரண மேற்பரப்புகளுக்கும் இயங்கும் தளத்துக்கும் இடையில எல்லை உராய்வு தொழிற்படும் எல்லை உராய்வு சென்ற பருவமான இருநூறு நியூட்டன் அதிலும் பார்க்க விசைய கூட கொடுக்கக்குள்ள பொருள் சீராக இயங்க தொடங்கும் அப்பைக்க தொழிற்பர உராய்வு செய்ய இயக்கவியல் உராய்வு செய்ய இந்த இயக்கவியல் உராய்வு செய்ய வந்து எல்லை உராய் விசையிலும் பார்த்து எப்படி இருக்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் சரி அப்ப இருநூறு என்றது எல்லை உராய் விசை இருநூற்றி மூன்று வந்து இருநூறை விட கூடவா இருக்கும் இயக்கவியல் உராய் விசை என்றது எல்லையிலும் பார்க்க குறைவாக இருக்கும் எனவே பொருத்தமானது முதல் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இருக்கும் அது சரி பதினேழாவது கேள்வி படத்தில் உள்ள சர்வ சமனான இரு வண்டிகளில் ஏற்றப்பட்டுள்ள திணிவுகள் முறை எம் ஐந்து எண்ணும் ஆகும் முதலாவது வண்டியில் ஐம்பது நியூட்டன் விசை மூலம் பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஏர் முறைகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது இரண்டாவது வண்டியில் அதே விசை மூலம் அதாவது ஐம்பது நியூட்டன் என்ற விசை மூலமா ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏர் முறைகளின் பெருமானம் ஏ ஐ சரியாக குறிப்பிடுவது 
ஏது அங்கெல்லாம் இதுக்கு நாங்கள் போடக்கூடிய சமன்பாடு எஃப் சமன் எம் முதலாவது இப்ப அவிச்சம் என்றால் விசை ஐம்பது திணிவு எம் ஏர் முடுகள் வந்து பத்தெண்டு பேர் சரி அப்ப இந்த சைவரையும் இந்த சைவரையும் விட்டலாம் ஆகவே திணிவங்களுக்கு அஞ்சு கிலோ பேமெண்ட் வரும் சரி எம் என்ற திணிவு வந்து அஞ்சு கிலோ பேமெண்ட் வரும் அஞ்சு எம் என்றா என்ன கருத்து அஞ்சு தர எம் அதாவது இருபத்தஞ்சு ரெண்டாவது தொகுதிக்கு நாங்கள் பிரயோகிச்சம் என்றா விச மாறையில் ஐம்பது நிமிடம் தான் திணிவு வந்து அஞ்சு ஒரு எம் தான் அஞ்சு அப்ப அஞ்சு எம் மண்டைக்கு அஞ்சு தர அஞ்சு இருபத்தஞ்சு பேரும் தர கே ஏ எழுவாய் மாற்றம் என்ற பெருக்கிற இருபத்தஞ்சு அங்கால போய் பிரிக்கும் சுருக்கினா ரெண்டு முறை ரெண்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ உண்டு சரியா நாலாவது கூட கொடுக்க இதுல உள்ளதெல்லாம் அடிப்படை கேள்வி எல்லாம் அங்கால வேற வேற கொஞ்சம் கடினமான கேள்வி எல்லாம் இருக்கு இது வந்து சிம்பிள் கேள்வி தான் முதல் தோத்திருக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு அங்கால பாத்தீங்க சொன்னா கடினமான கேள்வியில் நீ வேற பகுதிகள்ல வந்து இருபது கிலோகிராம் பொருளின் மீது இருபது கிலோகிராம் திணிவு மாஸ் தந்திருக்கு எட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஏர் முடுகளை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய சமநரவான விசையை காமிக்கிறது அதாவது எஃப் கேட்கப்பட்டு உங்களுக்கு தெரியும் எஃப் செமன் எம் பிரயோகிக்க போறீங்க சரி எம் என்ற திணிவு இருபது கிலோகிராம் ஏ என்றது ஏர் முடல் எட்டு சுருக்கி நாள் ரெண்டு சைவர் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு பதினாறு நூற்றி அறுபது நியூட்டர் ரெண்டு பேர் சரிதானே நூற்றி அறுபது நியூட்டர் நாலாவது விடை பத்தொன்பது கீழிருந்து மேல் நோக்கி நிலைக்குத்தாக அறியப்படும் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி நிலைக்குத்தாக அறியப்படும் இப்ப புவியிருப்புக்கு எதிராக வேலை செய்யும் சரியா புவியிற்பு ஏர் முடல் உங்களுக்கு தெரியும் பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அப்ப ஒவ்வொரு செகண்டும் பத்து பத்து படி உலகம் என்ன செய்ய போற குறைய போற அதாவது அமர் முடுகளுக்குரிய விதத்துல இவர் வந்து இயக்கத்தை காட்டுவர் மேல் நோக்கி அறியப்படுகிறார் அறியப்படும் கல்லொன்றின் இயக்கத்துக்கான இடப்பேச்சு நேர வரை உச்ச உயரம் அடையும் வரை உச்ச உயரத்துல வேகம் உள்ள புள்ளிகள் பூச்சி அடையும் வரை இடப்பேச்சு நேர வரைவு கேட்டது சரி அப்ப ஒரு இடப்பேச்சு நேர வரைவினுடைய படித்திறன் எங்களுக்கு வேகத்து திறன் முதலாவது கிராஃப பாருங்கோ வரைவுக்கும் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கும் இதான் எக்ஸ்ஹெச் இடப்பட்ட அந்த கோணம் வந்து வேற வேற கூடு அப்ப இது என்ன வேகம் கூடும் அப்ப இது வந்து ஏர் முடுகளுக்குரிய கிராஃப் இரண்டாவதுல பாருங்கோ இடப்பேச்சி வரைவுக்கும் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கும் விடப்பட்ட கோணத்தை பார்த்தோம்னா மாற அமைக்குது அது ஒரு சீரான வேகம் சரியா சீரான வேகம் இதை சொல்லிடலாம் மூன்றாவது பாருங்கோ வரைவுக்கும் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கும் விடப்பட்ட கோணம் வேற வேற குறையுது அதாவது வேகம் என்ன செய்ய போகுது குறையுது அப்ப இதுதான் அமர் முடலுக்குரிய வரைவு ஆக இந்த கேள்விக்கு விட கண்டுபிடிச்சிட்டம் பொருத்தமான விட மூன்றாவது நாலாவது படத்தையும் பாருங்கோ எக்ஸ்ஹெச்சுக்கும் வரைவுக்கும் விடப்பட்ட குணம் மாறாம இருக்குது அப்ப இதுவும் வந்து ஒரு சீரான வேகத்துக்குரிய வரை அப்ப இதுவும் வராது பொருத்தமானது மூன்றாவதா இருக்கு அடுத்தது இருபதாவது கேள்வி வளையம் சமநிலையில் உள்ள போதே பின்பரப்பு சரிய மூன்று விசையலுக்கும் விடப்பட்ட குணத்தை பாருங்க நூற்றி இருபது இப்ப வளையம் சமநிலையில் இருக்க இது அறுபது இது அறுபதுன்னு சொன்னேன் எப்பவும் அவ்வளவாயிரு அறுபது நிமிஷம் தான் அடுத்த இருபத்தொண்டு விளைவுள் விசை சமநிலையாக அமையும் தொகுதிகள் சமநிலையாக அமையும் தொகுதிகள் ஏல பார்த்தோம்னு சொன்ன இங்கால பத்து பத்து இருபது நியூட்டன் விசை தொழிற்படுது எதிர் திசையில ஐந்து நியூட்டன் விசை தொழிற்படுது இருபதுல அஞ்சு போனா பதினஞ்சு நியூட்டன் ஆகவே பதினஞ்சு நியூட்டன் இந்த திசையில எந்த பக்கம் விச கூடவா இருக்கும் அங்கதான் விளைவுள் தொழிற்படும் ஆகவே பதினஞ்சு நியூட்டன் இந்த திசையில விளைவுள் தொழிற்படும் இங்க வேறு இங்கால பக்கம் பத்தும் பத்தும் இருபது நியூட்டன் விச தொழிற்படுது எதிர் திசையிலையும் இருபது நியூட்டன் ஆகவே இங்க விளைவுள் பூச்சி அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இருபது இருபது நாற்பது இந்த திசையில தொழிற்படுது எதிர் திசையில நாற்பது நியூட்டன் ஆகவே இங்கேயும் விளைவுள் பூச்சி சரி அப்ப விளைவுள் விசை சமநிலையாக அமையும் தொகுதிகள் விளைவுள் விசை சமநிலையாக அமையும் தொகுதிகள் கருத்தன விளைவுள் விசை சமநிலையாக அமையும் சரி அந்த கேள்வியை நீங்கள் சமநிலையை வட்டிட்டு பூச்சியமாக விளைவுள் விசை 
பூச்சியமாக அமையும் தொகுதிகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது வந்து பி எம் சி எம் என்று வேறு சரி எவ்வளவு வயசு பூச்சியமா இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள் பி எம் சி அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு பின்வரும் செயற்பாடுகளின் போது நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிக்கு அமையாத செயற்பாடு நியூட்டன் மூன்றாவது விதி எந்த ஒரு தாக்கத்துக்கும் சமன எதிர்மான மறுதாக்கும் உண்டு சொல்லு ரொக்கெட்டை வானில் செலுத்துது இது வந்து நியூட்டன் மூன்றாம் விதிக்கு அமையும் என்னன்னு சொன்னா ரொக்கெட்டை வான வானத்துல செலுத்தியக்குள்ள அந்த எரிபொருள் எரிஞ்சு வழிவிடப்படுற புகை காரணமா ஒரு தாக்கம் உருவாகும் அப்ப அந்த தாக்கத்துக்கு எதிராக ஒரு மறுதாக்கம் வந்து ரொக்கெட்ல தொழிற்படுறதுனால ரொக்கெட் மேல் நோக்கி பறக்கும் அது மாதிரி மனிதன் நீந்துறதும் வந்து ஒரு நியூட்டனம் உண்டாது வித்து ஏன்னா தண்ணிக்கு அவர் ஒரு விசையை கொடுத்து நீந்துவார் அப்ப ஒரு தாக்கம் உருவாகும் தண்ணியும் மனிதன் உடல்ல வந்து ஒரு மறுதாக்கத்தை கொடுக்கும் ஆகவே மனிதன் முன்னோக்கி நகருவார் ஆகவே அதுவும் சரி அடுத்த தென்னை மரத்துல இருந்து தேங்காய் விடும் இதுக்கு நியூட்டனம் உண்டாது விதிக்கும் எந்த ஒரு தொடக்கம் இல்லை ஆகவே அமையாத செயற்பாடும் உண்டாகும் அடுத்த துடுப்பால் படகை வலிக்கும் இங்கே என்ன நடக்குது துடுப்பால நாங்கள் நீருக்கு ஒரு விசைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறோம் ஆகவே நீரும் படகு மீது ஒரு மறுதாக்கத்தை கொடுக்குது எனவே படகு முன்னோக்கி அசைது அப்ப இது நியூட்டனம் உண்டாவது விதி இருபத்தி மூன்று படிக்கட்டு ஒன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள வெவ்வேறு பெருமனுள்ள திணிவுகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் ஒரே அழுத்த சக்தியை கொண்ட பொருட்கள் அழுத்த சக்தி என்றைக்கு அதுக்குரிய சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எம் ஜி எச் எம் என்ற திணிவு ஜி என்ற புதிய பெருமுடல் எச் என்ற புதிய இவற்ற அழுத்த சக்தியை பார்ப்போம் எம் நாலு ஜி வந்து பத்து உயரம் வந்து இருபது அப்ப சுருக்கினா நாவி ரெண்டு எட்டு எண்ணூறு ஜூல் அண்டு அழுத்த சக்தி இவற்றை பார்த்தோம் என்றா பதினஞ்சு தர பத்து தர அஞ்சு ஐய அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஐய ஒன்று அஞ்சு எழுநூற்றி ஐம்பது ஜூல் அண்டு பேர் இவரை பார்த்தோம் என்றா எட்டு தர பத்து தர பத்து எண்ணூறு ஜூல் அடுத்தது டி பார்த்தோம் என்றா அஞ்சு தர அஞ்சு தர பத்து இருநூற்றி ஐம்பது ஜூ அதில் ஒரே அழுத்த சக்தியை கொண்டது என்ன எண்ணூறு ஜூ ஏயும் சி ரெண்டாவது விட பிறகு அடுத்த பேர் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள சுருள்வில்லானது ஐம்பது நியூட்டன் விசையை பயன்படுத்தி தசம் ஒரு மீட்டர் தூரம் நெருக்கப்படுகிறது சரி எங்க பேர் ஐம்பது நியூட்டன் விஷயம் பயன்படுத்தி தசம் ஒரு மீட்டர் தூரம் நெருக்கப்படுகிறது அதன் போது செய்யப்பட்ட வேலை யாது வேலையை காண்றதுக்குரிய சமன்பாடு புள்ளியல் விசை தர விசையின் திசையில் பொருள் அசைந்த தூரம் விசைய அளவு ஐம்பது மீட்டர் எவ்வளவு தூரம் அசையுது தசம் ஒரு மீட்டர் தூரம் அசை அவை பெருக்கினம் என்ற ஒரு தானம் முன்னூறு தசம் குத்துவோம் அஞ்சு ஜூன் சரி அப்ப செய்யப்பட்ட வேலை அவ்வளவு அஞ்சு ஜூ அடுத்த வாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வாகனம் ஒன்றின் வேக நேர வரைவு காட்டப்பட்டுள்ளது இயக்கத்தின் இடப்பயிற்சி சரி அவர் வேக நேர வரைவு தந்துட்டு இடப்பயிற்சி கேட்டான்னு சொன்னால் அந்த வேக நேர வரைவு எக்ஸ்ஹெச்ஓட அடைக்கிற பிறப்பு அந்த வேக நேர வரைவு எக்ஸ்ஹெச்ஓட அடைக்கிற பிறப்பு எங்களுக்கு இடப்பயிற்சி எவ்வளவு பிறப்பு மண்ணு எங்களுக்கு இடப்பயிற்சி திறப்பு இது எவ்வளவு என்ன ஒரு சரிவா பிறப்பா எடுக்கலாம் சரிவா மண்டைக்கு அதுக்குரிய சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் அரை தர சமாந்திர பக்கங்கள்ல கூப்பிட்டு போது சங்க புயல் சரி அப்ப இது வளவும் பத்து சக இது வளம் ஐம்பது சமாந்திர பாக்கங்கள்ல கூப்பிட்டு தோக தர செங்குத்தியர வண்டிக்கு வளவு எவ்வளவு நாள் அடை தர ஐம்பது பத்து அறுபது தர நாள் ரெண்டு ஈட்டன் நாடு ரெண்டாவது பிரிக்கினா இர் சைவர் சைவர் ஈராக அதாவது நூற்றி இருபது மீட்டராக இருக்கு இடப்பயிற்சி எவ்வளவு நூற்றி இருபது மீட்டர் இருபத்தி ஆறாம் பேர் குண்டொன்று தரையை அடிக்கும் போது வேகம் ஐம்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதன் உந்தம் டென்டு கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆக உள்ளதனை குண்டின் திணிவு ஜாதி உந்தத்துக்குரிய சமன்பாடு போடப்படும் உந்தம் சம் திணிவு தர வேகம் ரைத்தானி புள்ளியல் உந்தம் சமன் திணிவு தர வேகம் திணிவு அவ்வளவு அதன் கீழ் எம் என்று போடுவோம் வேகம் அவ்வளவு ஐம்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் உந்தம் அவ்வளவு ரெண்டு கிலோகிராம் மீட்டர் மாஸ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஆகவே எம் எழுவாய் மாற்றினம் என்ற பெருக்கிற ஐம்பது அங்கால ஓய்க்க பிரிக்கும் ரெண்டின்கள் ஐம்பது ரெண்டு பேர் இதை சுருக்கி நீங்க அண்டா சரியா ரெண்டு ஐம்பதால பிரிக்கப்படும் அல்லது நூறா மாத்தி விட்டம் என்றா சரி கீழே மேலேயும் பகுதியும் தொகுதியும் ரெண்டால பிரிக்க விட்டம் என்றா சரி ஈட்டன் நாலு கீழே ரெண்டால பிரிக்கும் ஈர் சைவர் சைவர் ஈரஞ்சு பார்த்து அதாவது தசம் சைவர் நாலு கிலோகிராம் ரெண்டு பேர் 
சரியா தசம் சைவர் நாளை குளோ அவசரத்துல இந்த முதலாவது விடையை செலக்ட் பண்ணிடுவோம் கிராமுக்கு சரிதானே அப்ப பொருத்தமான விட நாலாவது இந்த இடத்துல மயங்க கூடாது வடிவஞ்சாவத்துல வச்சிருக்கோம் சைபர் நாலு கிலோ கிராம் அப்புறம் நாங்க அவசரத்துல இந்த விடையை செலக்ட் பண்ணிடுவோம் முதலாவது ஆனா கிராமில மாத்தினா தசம் சைபர் நாலு கிராமில மாத்தினா நாற்பது ரெண்டு கிராம் சரிதானே அடுத்தது இருபத்தி ஏழு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இரு விசைகள் தொழிற்படும் போது குட்டியின் ஏர் முடுதலானது விளையுள் விசகானது நூறு நியூட்டன் இந்த பக்கம் தொழிற்படும் நூறுல ஆகவே சீரான கோல் அண்டபடி நடுவில் குவியிருப்பு மையம் அமையும் சரி அதுவெல்லாம் நாடு நீட்டு இது முனையொன்றில் பின்வருமாறு சமநிலைப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் நிறை எக்ஸின் பெருமானம் ஜெகா சரி அப்ப இந்த அச்சு பற்றி எக்ஸால் ஏற்படுத்தப்படுற திருப்பமும் இந்த அச்சு பற்றி நாடு நியூட்டனால் ஏற்படுத்தப்படுற திருப்பமும் ஒன்று கொண்டு சமனாக இருக்கிறதன் காரணமாக தான் எங்களால இந்த முன்னேல சமப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கு இந்த பொருளை சமப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு இல்ல இந்த கோலை சமப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே வெலஞ்சொலி திருப்பத்தை இடஞ்சொலி திருப்பத்துக்கு சமப்படுத்தி விட்டோம்னா சரி ரைட் அப்ப இந்த தூரம் எனக்கு தெரியாது அதை நான் சாரி சாரி உள்ள இதை நான் கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன வளாம் இருபத்தஞ்சுன்னு தான் தெரிக்கணும் ஆஹ் சரி நடுவில உயிர்ப்பு மையம் தொழிற்படும் ஈர்ப்பு மையம் தொழிற்படும் சீரான மீட்டர் கோல் அண்டபடி நூறு மீட்டர் அப்ப மொத்தம் உலாம உலாம வரும் நடுவில் அண்டபடி ஐம்பது மீட்டர் ரெண்டு வரும் இது வளம் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இங்கால இருக்கிற வளம் வந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டரா இருக்க போகும் ரைட் அப்ப இந்த புள்ளி பற்றி எக்ஸ் ஆலை திருப்பத்தை பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சு தர எக்ஸ் அது சமன் இங்க நாலு நியூட்டன் முறை அதால் ஏற்படுத்தப்படுற திருப்பம் வந்து இந்த புள்ளி பற்றி உள்ள அந்த தூரம் பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சு ஓய்வில் உள்ள குறித்த துணிவு கொண்ட பொருள் ஒன்றுக்கு சமப்படுத்தப்பட்ட விசைகள் பிரயோகிக்கப்படும் போது இயக்கம் பற்றிய வரை ஓய்வில் இருக்கிற குறித்த துணிவு ஓய்வில் சரிய ஓய்வில் இருக்கிற ஒரு பொருள் இருக்கிற ஒரு சமப்படுத்தப்பட்ட விசைகள் பிரயோகிக்கப்படும் சமப்படுத்தப்பட்ட விசைகள் சமப்படுத்தப்படாத விசைகள் பிரயோகிக்கப்படுகிறதா இது இயங்க தொடர் சமப்படுத்தப்பட்ட விசைகள் பிரயோகிச்சால் அது வந்து சீரான வேகத்தோடு தான் இயங்கும் ஓய்வில் உள்ள குறித்த துணிவு கொண்ட பொருள் ஒன்றுக்கு சமப்படுத்தப்பட்ட விசைகள் பிரயோகிக்கப்படும் சரிய ரெண்டு வகம் சமப்படுத்தப்பட்ட விசைகள் சொல்லிப்பட்டா என்ன தொடர்ந்தும் ஓய்வில் தான் இருக்க போகும் சரியா இல்லையா சாப்பிடப்பட்ட ஓய்வில் இருக்கிற ஒரு பொருளுக்கு சாப்பிடப்பட்ட விஷயங்கள் தொழிற்படை இல்ல இயக்கம் அப்படி இருக்கும் திருப்பவும் ஓய்வா தான் இருக்கும் சாப்பிடப்படாத விஷயம் இயங்க உண்டு 
எனவே பொருத்தமான டிராஃப்ட் ரெண்டாவது ஓ இவ்வளவுதான் இருக்கும் தொடர்ந்து அடுத்த முப்பதாவது பேருங்கோ இதோட நிப்பாட்டலாம் பொறி ஒன்று அம் அஞ்சு கிலோகிராம் துணியுடைய பொருள் ஒன்றை சரியா எம் அஞ்சு கிலோகிராம் துணி மாஸ் ஒன்று தசம் அஞ்சு மீட்டர் உயர்த்துவதற்கு எச் ஒன்று தசம் மூன்று செகண்ட்கள் எடுத்தது டைம் மூன்று செகண்ட் பொறி இயங்கிய வேலை செய்ய வேலு ரெண்டு விதத்தில் ஃபார்ம் வேலை செய்கிற வீதம் வேலையின் கீழ் நீங்கள் சரியா வேலையின் கீழ் நீங்கள் அல்லது இன்னொரு விதத்திலையும் காணலாம் ஆற்றப்பட்ட சக்தியின் கீழ் எடுத்த நீர் அதன் மூலமாக காணலாம் சரியா வேலை எண்கள் நேரம் வந்ததா போகும் நல்ல சக்தி எண்கள் நேரம் வந்து போகும் வேலை வந்து அஞ்சு கிலோகிராம் துணியுடைய ஒரு பொருளை உயர்த்தும் அப்ப அந்த பொருள் பொருளினுடைய நிற தான் வழங்கின விசைக்கு சமனாயிரும் பொருளின நிறைய வண்டைக்கு அப்படி காணலாம் அஞ்சு கிலோகிராம் துணி வண்டைக்கு உயிர் பேர் முதல் வந்து பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் தான் வளமையாக ஆகவே நிறைய எங்களுக்கு போயிட்டும் அஞ்சு தர பத்து எவ்வளவு தூரம் உயர்த்தப்படுது ஒன்று தசம் அஞ்சு மீட்டர் தூரம் உயர்த்தப்படுது அப்படின்னு இப்ப வெயில வந்துட்டு அந்த வேலை ஆற்றுறதுக்கு அடுத்த நேரம் அவ்வளவு மூன்று செகண்ட் அப்ப அதால பிரிச்சு விட்ட மண்ட வாரம் தான் என்ன பொறி அஞ்சு வேல் மூன்றால சுருக்கினா மூன்று மூ அஞ்சு பதினொன்று தசம் அஞ்சு ரெண்டு பேரும் இதை சுருக்கின மண்ட ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரைட் ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருநூற்றி ஐம்பது ஒரு தசமதான தள்ளி குத்து மண்டை இருபத்தஞ்சு வேட் ரெண்டு வேர் சரி இருபத்தஞ்சு வேட் மூன்றாவது பேர் சரிதானே பிள்ளைகள் இருபத்தஞ்சு வேட் ரெண்டு வேர் ரைட் இருபத்தி ஓகே மிகுதி கேள்வியை வந்து வார வீடியோவில் பார்க்கலாம்